Hi guys, good day. Chef Ben Kasabon here again, and welcome to my channel. Natapos tayo na nakaraang video ng pagawa ng basic white stock. Ngayon ang isusunod naman natin ay ang basic brown stock. Ganito yon. Uh, yung ginawa nating basic white stock. Ang ginamit nating cooking method is just simmering. And then we start with top water. Tatandaan nyo, ganun kasi ang paraan kung maglilipat ka ng nutrients sa liquid mo. At ngayon, ang pagkakaiba lamang ng gagawin natin, meron itong browning. Meron itong browning. So, uh, ganito ha. Uh, yung ating uh, mirpwa at saka yung ating buto o yung ating bones, ibubrown natin sa pan. Pero kailangan ang kukunin yung pan ay yung matigas, yung makapal. No? Makapal, mas maganda yung mabigat, yung solid halos. Okay? Para mas maganda yung browning niya. At kailangan, malakas din naman ang inyong apoy para ma-maintain ninyo yung init ng inyong pan para maging maganda ang browning. Kuha nyo guys! Mag-umpisa na tayo. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung ating chicken wing. Chicken feet ito. Ito ang gagamitin natin. So, ang first step, kailangan painitin ng husto ang kawali. Pag mainit mainit na, siguro na napapansin nyo, mausok na. Doon natin ito ilalagay. At umpisa na natin siyang i-stir fry. Kailangan, siyempre may konting oil. No? Still fry na yung brown. Kasi, sa browning, parang principle yan ng asukal ba? Habang pinapainitan mo, nagkakaramel. At pag nagkaramel ang sugar, nagde-develop ka ng flavor. Tsaka color. Ganon din ang mga meat. Mga, mga kahit yung poultry, kahit yung mga basabot. Kapag ka pinainit mo, sinampot sa mo sa kawali, dahan-dahan, aabot siya sa point of caramelization. So, magde-develop ka din ng flavor at saka magde-develop ka ng color. Okay? Kaya nga, ang then, yung ating, uh, yung ating stock is magiging fully brown. So, guys, So, basta talo-haluin lang hanggang sa mag-brown properly. And then, since dry heat method ito, kailangan, at saka shallow pot frying with a little oil, kailangan laging nagsisisil ang kawali. Nang sa ganun, sigurado kang hindi lalabas ang moisture ng dinog-brown uh, natin at matatrap natin yung juice. Okay? Now, bakit ako gumamit ng chicken feet? Kasi sa chicken feet, nandito yung maraming cartilage. Yung mga lipid ba? Yung cartilage na yun, ang scientific term nun is uh, collagen. And then, dadagdag natin ang onions. Then, we will continue still frying hanggang sa mag-brown din itong ating onions. Ating carrots celery and then yung ating onion mix si once mag caramel ma-reach ng mga ingredient natin yung point of caramelization doon tayo makakapag-develop ng flavor at saka color a nice brown color 4 hours stock speaking of metal in cooking that's a, just a little trivia the best metal in cooking is copper although it is proven to be poisonous kaya nga ang ginawa ng mga manufacturer nilagyan siya ng thin coating ng stainless steel sa kanyang surface para magamit siguro naman you have been In, uh, some, in some fine dining room wherein mayroong mga flambe or mga flaming. 
Kung mapapansin ninyo, if you're uh, very observant, mapapansin ninyo ang ginagamit nilang mga uh, uh, fray pan ay mga copper pan. Because ang copper pan, kahit sa gitna lang ang apoy, lahat yung buong pan mo, lahat yan, mainit na mainit. Ganun. And uh, kapag ka hindi copper pan ang ginamit mo sa flambe, hindi ka magiging successful in flaming. Kasi hindi mag-ignite ang alcohol. Yung, uh, yung alcohol, yung spirit na ilalagay mo, dadagdag mo. Ganun, ganun yun. Now, next to copper is aluminum. Kailangan uh, marunong ka rin gumamit ng aluminum. Almost the same siya ng copper. Ang pagkakaiba lang sa aluminum, aluminum is porous. Pag sinabing porous, meron siyang butas-butas na kapag naiinita, nag-open yun. Kaya ingat din kayo sa paggamit ng mga aluminum cookware. Kailangan, habang mainit pa, tatanggalin nyo na yung food item. And then you wash it with hot water. Para nang sa ganun, walang sediment na matrap doon sa mga butas. Yun ang dahilan kung bakit yung aluminum, aluminum pans nangingitim. Kasi natatrap yung mga sediments ng food. Now, pag ginamit mo ulit ang aluminum pan mo, pag open nun, yung mga natrap na sediments, sasama sa niluluto mo. Yun ang nagiging cause kung minsan ng stomach disorder ng mga ibang kumakain. Nagtataka pa nga yung mga cook kasi wala namang sira sa ginamit nila. Lahat sariwa. Pero bakit magkaganon? Now, without them even knowing it, ang nakasira yung sediments nung no, no aluminum pan. Ganun yun. Nakumapit doon. Tuhan nyo guys. So, since brown na siya, titigilan natin, itatransfer na natin, and then magsisimula na tayo uli doon sa ating pot. Magsisimula uli tayo sa top water. Kailangan hindi kumukulo. Ilalagay na natin yung ating mga previously browned na chicken feet and vegetables, which is meal po nga. Okay. And herb, spices, peppercorn, and salt. Okay. Then we will turn it on para uminit at kumulo. At tulad ng paggawa ng white stock, kailangan yung first 30 minutes, we should be very observant. Yung first 30 minutes ay uh, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga scum forming sa ibabaw, yung mga bula na lumilitaw dahil yun ay dumi. Pag gumagawa ka ng uh, stock, kailangan simmering lang. Or else, you will end up na konti na lang yan kasi marireduce siya. Magiging halos kalahat yan after 2 hours kasi malakas ang apoy. And then, ano pa ang disadvantage pag malakas ang apoy? Masasayang ang mga nutrients ng mga dry ingredients dahil hindi nyo makukuha lahat. Nabablock na siya ng init sa so umpisa pa lang. And then, sa init na yun, pinapatay niya ang nutrients. Uh, you, will, you have to finish the dish in simmering. In uh, moist method of simmering. Hindi pwedeng malakas. Ang nutrients pa naman ng mga pagkain na pinapasok natin sa ating katawan, yun ang pinaka-importanteng kailangan ng katawan natin para lumakas ang ating immune system. Ano? Upang malabanan natin ang mga sakit. Lalo na sa panahon ngayon, ang NCOV. So we'll just wait for this to boil. Then we will skim off the fat, at saka scums. And then afterwards, we will let it simmer for 2 hours hanggang sa makuha natin lahat. Minim, tandaan nyo guys, ha? minimum of 2 hours. Hindi pwedeng less than. Para maging successful ka in preparing a good stock. Okay guys, kumukulo na. So, atanggalin lang natin yung mga scums. And then we will wipe the sides hanggang sa malinis. Para makagawa tayo ng magandang stock. So, may maintain lang natin yung slow heat. Para nang sa ganon, simmering lang siya. And then later on, after 2 hours, we already have a good stock. Kuha nyo guys! Ito na ngayon ang ating basic brown stock. 
tapos na natin siyang uh, salain at ngayon ready na siyang gamitin tandaan nyo itong basic brown stock ay ginagamit sa lahat ng pagkain na kulay brown pwedeng soup pwedeng sauce pwedeng dish sa stew at saka sa braise ok guys tapos na tayo sa ating brown stock ang susunod naman natin ay ang, ang uh, paggawa ng thickeners. Yan yung magpapalapot sa ating stock. Pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video natin. Once again, thank you for watching. And para naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at kayo lang nakita ang aking video, favor lang, paki-subscribe naman. At pakiring lang ng bell para for, not for notification sa susunod na uploading ko pa ng aking video. Thank you again. Jeff Ben, signing off.